హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లో వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం సో డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ మనం ఒకే నెట్వర్కింగ్లో ఉంటూ ఆ కంప్యూటర్స్ మధ్యలో డేటాని షేర్ చేసుకుంటూ అండ్ వెనీ ఫైల్స్ని మనం షేర్ చేసుకుంటూ వాటి మధ్యన కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే మనం నెట్వర్కింగ్ అనే టాపిక్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఇంతవరకు ఓకే బట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే మనకి ఏమేమి కాంపనెంట్స్ కావాలి సో జనరల్గా మనం తెలిసిన విషయం కంప్యూటర్స్ కావాలి నాట్ ఓన్లీ వన్ కంప్యూటర్ మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్ కావాలి బికాస్ మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నప్పుడే మనం వాటి మధ్యలో నెట్వర్కింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం కాబట్టి సో అండ్ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తాం బట్ వీటన్నిటికీ కాకుండా నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ మధ్యలో ఉన్న కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మనకి జనరల్గా యూజ్ చేసే కాంపొనెంట్స్ ఏంటి నెట్వర్కింగ్ కాంపొనెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఎన్ఐసి అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి స్విచ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి హబ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి రూటర్ అండ్ మోడెమ్ సమ్ కేబుల్స్ అంటే జనరల్గా మనకి ఏ కాంపొనెంట్ అయినా కూడా కేబుల్స్ వైర్స్ ఇవన్నీ లేకుండా మనకి జరగదు కాబట్టి లాస్ట్ వన్ కేబుల్స్ సో ఈ కాంపొనెంట్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేస్తూ ఏదో ఒక దాని మీద మెయిన్గా డిపెండ్ అవుతూ వైర్లెస్ అయితే మనకి వితౌట్ కేబుల్స్ అండ్ వైర్స్ ఏమీ లేకుండా మనం ఏదో ఒక కాంపొనెంట్ యూజ్ చేసి మనం అప్లై చేస్తాం బట్ కంపల్సరీ వైర్డ్ అయితే మాత్రం మనం వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ యూజ్ చేస్తూ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బిఎస్ఎన్ఎల్ నెట్వర్కింగ్ పెట్టించుకుంటున్నాం అనుకుందాం సో బిఎస్ఎన్ఎల్ నెట్ అనేది త్రూ బిఎస్ఎన్ఎల్ కేబుల్ వైర్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఫోన్ మొబైల్ వైర్ ఉంటుంది కదా ల్యాండ్లైన్ ఆ కేబుల్తో మనం అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో దట్ కేబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి అక్కడ వైర్ కనెక్షన్ అంటే దట్ ఈస్ వైర్డ్ నెట్వర్కింగ్ కనెక్షన్ వైర్ లెస్ వచ్చేసరికి అసలు వైరింగ్ అనేది లేకుండా త్రూ మోడెమ్స్ మనం డైరెక్ట్గా ఒక పెన్ డ్రైవ్ టైప్లో మనకు ఒక మోడెమ్ వస్తుంది డైరెక్ట్గా ఆ మోడెమ్ని తీసుకొచ్చి ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ద వితౌట్ వైరింగ్ అంటే వైర్ లెస్ కేబుల్స్ అనమాట వైర్ లెస్ కాంపొనెంట్స్ అవన్నీ కూడా సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ థింగ్స్ యూజ్ చేసి మనం నెట్వర్కింగ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ అందులో మనకి మేజర్గా కావాల్సిన నెట్వర్కింగ్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ద ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ వచ్చేసరికి ఎన్ఐసి వాట్ ఈజ్ ఎన్ఐసి ఎన్ఐసి అనే దానికి మెయిన్గా మనకి ఎబ్రివేషన్ ఏంటి అంటే నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ వాట్ ఈస్ ఎన్ఐసి నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ మీరు ఎప్పుడైతే నెట్వర్కింగ్ మీద ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినా కూడా వైవా క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడన్నా మీకు ఎగ్జామ్లో దీని మీద ల్యాబ్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళినా కూడా ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఎబ్రివేషన్స్ వదలద్దు ఇవి కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ ఎన్ఐసి అనేది ఏంటి అంటే సింపుల్గా ఒక హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్ దీన్ని ఏం చేస్తాము అంటే వన్ కంప్యూటర్ నుండి ఎనిదర్ కంప్యూటర్కి నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సో సింపుల్గా ఆల్ కాంపొనెంట్స్ యొక్క వర్క్స్ కూడా అంతే కదా సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు one computer with another on to a network okay manam definite ga network lo use cheyadaniki maatrame ee components gurinchi discuss chestam so idi deeniki sambandhinchina one point aithe next idi elanti transformation ni elanti networking transformation lo ee nic anedi use chestamu ante manam 10100 nunchi 1000 ante 10 or థౌజండ్ ఆర్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఈ థౌజండ్ వరకు ఉన్న ఎంబీబీఎస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ ఎన్ఐసి అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఇట్ సపోర్ట్స్ టెన్ కామా హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ సో ఈ మధ్యలో మీరు కనుక ఎంబీబీఎస్ యూజ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ ఎన్ఐసి అనే కాంపొనెంట్ అనేది యూజ్ చేయచ్చు అంతకన్నా ఎక్కువ కావాలి అంటే మాత్రం మనం ఎన్ఐసి అనేది సపోర్ట్ చేయదు సో ఇట్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ అప్ టు థౌజండ్ సో నెక్స్ట్ మనకి మ్యాక్ అడ్రసెస్ కానీ ఫిజికల్ అడ్రసెస్ కానీ వాట్ ఈస్ మ్యాక్ వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ అడ్రస్ మనం కమింగ్స్ నుంచి చూస్తాం సో మ్యాక్ అడ్రసెస్ కానీ ఫిజికల్ అడ్రసెస్ కానీ మనకి నెట్వర్క్ కార్డు ద్వారా ఎన్కోడ్ అయినప్పుడు ఈ ఏవైతే ఎన్ఐసిస్ ఉంటాయో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఐ ట్రిపుల్ ఈ టూ అనేది మనకి నెట్వర్క్ కార్డ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి 
అండ్ యునిక్ గా వీటిని మెయింటైన్ చేయడానికి మనకి ఈ ఎన్ఐసి అనేది కూడా యూజ్ చేస్తుంది సో అంటే మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది డైరెక్ట్ గా మనకి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీలో అంటే మనకి రోమ్ లో టైప్స్ ఉంటాయి సో రోమ్ లో టైప్స్ మనం చెప్పుకుంటాం పి రోమ్ ఈపి రోమ్ ఈఈపి రోమ్ అని చెప్పి సో అందులో ప్రోగ్రామబుల్ రీడ్ రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ ఏదైతే ఉందో అందులో ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది డైరెక్ట్ గా స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ ఆర్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఈ ఎన్ఐసి తో ఎన్ కోడ్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ టూ అడ్రసెస్ కూడా ఈ ఎన్ఐసి తో ఎన్ కోడ్ అయ్యి అవి ఐడెంటిఫైడ్ యునిక్ గా మనకి మనం ఒక ఒక నెట్వర్క్ కనెక్షన్ మనం పెట్టుకున్నాము అంటే వాటితో మనం యునిక్ గా మనకి ఇచ్చిన అడ్రస్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా యునిక్ గా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఈ ఎన్ఐసి కార్డ్స్ లో ఈ స్టోరేజ్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ఎన్ఐసి అండ్ ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ మనకి ఇక్కడ ఎన్ఐసిస్ ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్విచ్ మనకి ఇక్కడ ఎన్ఐసిస్ వచ్చేసరికి ఎన్ని టైప్స్ లో ఉంటాయి అంటే టూ టైప్స్ లో ఉంటాయి సో ఎన్ఐసి ఈస్ కేటగిరైజ్డ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వైర్డ్ ఎన్ఐసి సేమ్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగానే నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ లో కూడా బై యూజింగ్ వైర్ అండ్ వితౌట్ యూజింగ్ వైర్ కూడా ఉంటాయి సో దిస్ ఈస్ వైర్లెస్ ఎన్ఐసి సింపుల్లీ సో ఇందులో మనం చెప్పడానికి ఏం లేదు ఏవైతే కంప్యూటర్స్ ల్యాప్టాప్స్ ఇవన్నిటికి కూడా జనరల్ గా ఇప్పుడు వైర్లెస్ యూజ్ చేస్తున్నాము అండ్ నార్మల్ గా కేబుల్స్ యూజ్ చేస్తూ సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో కంప్యూటర్స్ అన్ని దగ్గరగా ఉంటే మనం వైర్స్ యూజ్ చేస్తూ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ వైర్డ్ ఎన్ఐసిస్ యూజ్ చేస్తాం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్విచ్ వాట్ ఈ స్విచ్ మనకి సేమ్ స్విచ్ కూడా మనకి ఆల్రెడీ కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ల్యాబ్స్ లో డివైజెస్ లో చూస్తూ ఉంటాం స్విచ్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో దీనికి సంబంధించి మనకి ఇలా ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది ఆన్ ఆఫ్ ఓకే సో ఎప్పుడైతే మనం స్విచ్ ఆన్ చేస్తామో ఈ కనెక్షన్ వచ్చి దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఆన్ సో ఇది కూడా నార్మల్ గా నెట్వర్కింగ్ లో యూజ్ చేసే స్విచ్ అయినా అంటే ఎస్ అబ్వియస్లీ మనకి నెట్వర్కింగ్ లో స్విచ్ అనేది ఉంది బట్ స్విచ్ అంటే జనరల్ గా ఈ స్విచ్ ఆ స్విచ్ ఒకటైనా అంటే ఇక్కడ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఈ స్విచ్చెస్ యూజ్ చేసి నెట్వర్కింగ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం సో వాట్ ఈస్ స్విచ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ హార్డ్వేర్ డివైస్ సో ఈ హార్డ్వేర్ డివైస్ యూజ్ చేసి మల్టిపుల్ డివైజెస్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అండ్ ఈ స్విచ్ లో రిమైనింగ్ వాటితో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఎక్కువ ఫీచర్స్ అనేవి మనకి స్విచ్ లో ఉన్నాయి సో రిమ్ కంపారిటివ్లీ అదర్ ఏవైతే కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయో వాటితో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి స్విచ్ అనేది కొంచెం బెటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది సో ఇందులో మనకి ఏ మూమెంట్ ఉంటాయి బై యూజింగ్ ఈ స్విచ్ అనేది మనం ఎలా చేస్తాము అంటే సింపుల్ గా డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయడం దట్ ఈస్ అండ్ మనకి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయకపోవడం సింపుల్ గా ఇది టూ ఆప్షన్స్ అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ వితౌట్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ సో ఇక్కడ స్విచ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆన్ చేసామో డైరెక్ట్ గా డెస్టినేషన్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మనం స్విచ్ ఆన్ చేసాం ఆన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్లీ పవర్ కనెక్షన్ అనేది పాస్ అయిపోతుంది సో అలానే మనకి ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్ లో డైరెక్ట్ గా ఫిజికల్ అడ్రస్ కి మెసేజ్ అనేది పాస్ అయిపోతుంది మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం నెట్వర్కింగ్ లో ఉన్న మధ్యలో కనెక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సిస్టమ్స్ మధ్యలో సో అలానే ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అనేది పాస్ చేస్తుంది సో సింపుల్ గా స్విచ్ కి సంబంధించి మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుందాం ఇట్ ఈస్ ఏ హార్డ్వేర్ డివైస్ దట్ కనెక్ట్ మల్టిపుల్ డివైజెస్ సో అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ passes pass the messages to the correct destination so ivi diniki sambandhinchina main points next one vache sariki third one vache sariki hub so hub same manam indaka switch ke evaithe cheptunnamo idi kuda oka hardware device ఇది కూడా నెట్వర్క్ కనెక్షన్ మల్టిపుల్ డివైజెస్ అబ్వియస్లీ మనకి నెట్వర్క్ కంపెనీస్ అంటేనే మనం ఫస్ట్ పాయింట్ మల్టిపుల్ డివైజెస్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా సో ఎప్పుడైతే కంప్యూటర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తుందో అంటే మనం ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఎనదర్ కంప్యూటర్ కి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని మనం రిక్వెస్ట్ చేసాం 
So first of all, our equipment के कड़ेल तुन्दी अंटे, ये computer सानी connect है ना hub बे देते हैं उन्दो, अकड़ की first request आने दी बेल तुन्दी. So through the cable, मान की compulsory hub कोचे सर की computer नुन्ची, मान की hub work को ओका wire उन्तुन्दी, आ wire द्वारा information आने दी, request आने दी बेल तुन्दी. वेंटनी हब बे एम चेस तुन्दी, आ request आने दी networking लो उन्ना दांतो matches कुन्तु networking की request पंपिस तुन्दी. So, वेंटने all devices अन्नी कूड इरिक्वस्ट की match चेस्कुन्टाई. एककड़ेते मनम एदेते request चेसामो, आ request दानिक match आयना respond एककड़ेना उन्टे कनक, वेंटने दानिकी respond होत्तुन्दी. उक वेल अककड़ match अवलेदु अन्टे मनिक वेंटने एमोत्तुन्दी दीनिकी कोन्नी background pins उन्टाई, मनम general गा labs लो चूस्तु उन्टामो, so back pins इला उन्टाई, मनिकी इहब नोंची एम होत्तुन्नी अंटे, different computers की wiring सा नेव establish चेस्तु उन्टा, so this is nothing but hub, so इहब बने दी यूस चेसी, मनम all computers नी first of all connect चेस्ता, connect चेसीन तरवात एन चेस्तु रिक्वेस्ट चेड़ान की, आ इन्फर्मेशन के रिगोर्डिंग गा उन्न दान मल्ली ग्यादर चेड़ान की, सो पर एक्जाम्पल इए कम्प्यूटर रिक्वेस्ट पास चेसिंदी, वेरे कम्प्यूटर तो कम्युनिकेट आवड़ान की, वेंटने एम चेस्तुंदी, इए हब्ब नेद रिसीव First monkey common point it is also connect to the multiple devices but the main point is when computer request for some information from a network first it aim just in the end it first sends to the hub. So after that so after that manki request sent to the entire network. Okay. So this is the main task. So general का bandwidth limits, amount of communications, इलान टी भी यूज़ चेसे टपड मनम हब्बा ने देखूगा consume चेस्तो उन्टाम, अंटे हब्बा ने देखूगा utilize चेस्तो उन्टाम. So after hub, next मनम router modem, next one नोचे सर की मनकी router. So इदी कूडा एकूगा labs लो, मनम एकूगा different more computers उन्ना पुड मनम routers अनेव कोड यूज़ चेड़ं general का चूस्त रूटर अने हार्डवेर डिवैसे बट रूटर अने यूजे सेम मोडम एलाइए उला रूटर अने दिन जरूर सो दिस्ज सम रूटर अीन मन कोई स्टिस्ला कंटाई वाट सो सेम मन मोडम के एलाइए उ अला मन की कोई स्टिस्ला उ सो ए वाट द यूज आफ रूटर अंटे मन की इकड़ लैन तो कनेक्ट इंटरने कनेक्शन बेस्टा की हाडवेर डिवैस अने यूजा अंत इप्ड वरकू मन वितौट इंटरने कनेक्शन हब स्विच इवन डिस्कसा नैटवर्किंग बट एपड़ता मैं रूटर यूजो डेफ मन अन वित् इंटरने कनेक्शन अने वेरी वेरी इंपारटे सो कंपलसरी मन की रूटर तो उल्सा पाइंट वित् इंटरने सो इन न्यू पाइंट वित् इंटरने कनेक्शन नैक्स्ट इधम चेस्टे डिफरेंट नैटवर्क वीसीव चुस्क पैकेजेस एनलैज पैके अवी एनलिसा की रिसीव चुस्टा की रूटर यूजू उ सो जनरल नैटवर्क लेयर अने की थर्ड लेयर अभी कमिंग सून क्लास वैसे रिफर मोडल्लो डिस्कसान सो जनरल नैटवर्क लेयर अने थर्ड लेयर रूटर वर्क थर्ड लेयर वर्क सो रूटर वर्क इन लेयर थ्री बिकाज लेयर थ्री इज नथिंग बट नैटवर्क लेयर नैटवर्क लेयर लूटर अने 
వర్క్ చేస్తుంది సో ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ రూటర్ ఫార్వర్డ్స్ ప్యాకెట్స్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఫార్వర్డ్ ప్యాకెట్స్ ఈ పాయింట్స్ అన్ని మెయిన్ పాయింట్స్ ఇవి నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో ఇవే మీరు ఎగ్జామ్లో నేను ఏదైతే ఓవరాల్గా చెప్తున్నానో వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ పాయింట్స్ అనేవి కవర్ చేయండి సో దానికోసం నేను సింపుల్గా పాయింట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇట్ డిటర్మైన్స్ ఏం డిటర్మైన్ చేస్తుంది అంటే బెస్ట్ పాత్ మనం ప్యాకెట్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఏది ఈజియెస్ట్ పాత్ ఏది బెస్ట్ పాత్ దాన్ని మాత్రమే ఇది హైలైట్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రూటర్ అయితే ఇక్కడ బై యూజింగ్ రూటర్ మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏమేంటి అంటే సెక్యూరిటీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అండ్ ప్యాకెట్స్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ వర్డ్ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ అండ్ వాటి యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాకుండా మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మోడెమ్ మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం మోడెమ్ సేమ్ మోడెమ్ కూడా చూడటానికి రూటర్ లానే ఉంటుంది మనకి మోడెమ్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు కొన్ని వాటికి స్టిక్స్ రావట్లేదు బట్ మోడెమ్ రూటర్ మనం రెండు చూడటానికి సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మోడెమ్ యొక్క బాక్స్ ఉంటుంది అంటే సేమ్ ఇదే మోడెమ్ అనుకోండి ఈ బాక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీ హోమ్ నెట్వర్క్స్ ని మాత్రమే ఒక వైడర్ ఇంటర్నెట్ ని బేస్ చేసుకుని కనెక్ట్ చేస్తుంది బట్ రూటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే వైర్ ఆర్ వైర్లెస్ మోడెమ్ అనేది మాక్సిమం మనం వైర్లెస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అది కూడా ఎక్కువ హోమ్ నెట్వర్కింగ్ కి యూజ్ చేస్తాం బట్ రూటర్ వచ్చేసరికి మనం వైరింగ్ కనెక్షన్స్ తో పాటు మోడెమ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు రూటర్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు వైర్లెస్ కనెక్షన్స్ తో కూడా రూటర్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ మోడెమ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే డెఫినెట్ గా మనం వైర్లెస్ తోనే వెళ్తూ ఉంటాం సో ఎప్పుడైతే వైర్డ్ ఆర్ వైర్లెస్ అది కూడా ఎక్కువ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ వాటిని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా మనం రూటర్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాం సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ the main importance of modem modem kuda manaki same multiple devices ni through internet access cheyadaniki maatrame manam use chestam so first point without internet it is not possible only with internet okay next modem anedi oka motherboard tho kaani ledu ee particular software tho kaani manam em install cheyam simple ga vaatilo chinna chinna components tone manam modem easy ga ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి టూ పార్ట్స్ టూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మాడ్యులేటర్ డిమాడ్యులేటర్ దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ కమింగ్ కాన్సెప్ట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి సో సింపుల్ గా మనకి ఇక్కడ చెప్పాలి అంటే కంప్లీట్లీ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన సిస్టమ్ కి తీసుకొచ్చేటప్పుడు సిస్టమ్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లోకి డిజిటల్ సిగ్నల్ ని మూవ్ చేయడాన్ని మాడ్యులేటర్ అంటాము అండ్ అగైన్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ని యూజర్ కి డిమాడ్యులేట్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి మాడ్యులేషన్ అగైన్ మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళటానికి డిమాడ్యులేషన్ సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మోడెమ్ అంటే మీరు రూటర్ కి మోడెమ్ కి డిఫరెన్షియేషన్ లో ఇది కూడా మీరు చెప్పచ్చు సో ఈ మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనకి ఎక్కువగా మోడెమ్ లో ఉంటాయి అండ్ స్పీడ్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ రేట్ కానీ ఏదైనా కూడా మోడెమ్ లో మనకి ఎక్కువగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది ఎందుకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అంటే మనం మోడెమ్ లో కేటగిరీస్ వచ్చేసరికి స్టాండర్డ్ పీసీ మోడెమ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము డైలప్ పీసీ మోడెమ్స్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ సెల్యులర్ మోడెమ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం సో వీటిలో ఉన్న మెయిన్ మాడ్యులేషన్ అండ్ డిమాడ్యులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనకి మోడెమ్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కేబుల్స్ కేబుల్స్ లో మనకి జనరల్ గా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ట్విస్టెడ్ పెయిర్ కేబుల్స్ కోయాక్సియల్ కేబుల్ అండ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ సో ఇవి జనరల్ గా మనం యూజ్ చేసిన కేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం నార్మల్ గా బయట మనం చూస్తూ ఉంటాము అలాంటి కేబుల్స్ సో ఇది టోటల్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ కాంపనెంట్స్ కి సంబంధించిన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో నేను ఏవైతే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేస్తానో దాన్ని మీరు అప్లై చేస్తూ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద వీరిని కన్వర్ట్ చేసుకోండి సో ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మనకి వెరీ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి ల్యాండ్ వ్యాన్ వ్యాన్ అని చెప్పి వాటి గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దా